வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட் பார்ட் ஃபோர் அக்யூரசி இன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்டு யூனிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அண்டு மெஷர்மெண்ட் அனலைஸ் த டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நோ அபவுட் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்டு லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ளோர் த நாலேஜ் ஆஃப் அக்யூரசி இன் மெஷர்மெண்ட் இது பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிளேன் ஆங்கிள் அண்டு சாலிட் ஆங்கிள் இந்த பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது இந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிங்கிற டைட்டில் கீழே வரும் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெஷர்மெண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் இந்த லெசன் முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க கான்செப்ட் மேப் இந்த மெஷர்மெண்ட் லெசனில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் வரும் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் அக்யூரசி இன் மெஷர்மெண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் இன் மெஷர்மெண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன் மெஷர்மெண்ட் இது தான் சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் இதில் நம்ம த்ரீ டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் வந்து எஃபிஎஸ் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது வருது இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டுங்கிறது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் செகண்ட் டாப்பிக்கில் சொல்லி தருவாங்க சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம்ங்கிறத வந்து பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் குவான் வேலை <laughs> நமக்கு <laughs> நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வேல்யூ நம்ம எடுத்தாலும் அதில் ஒரு உறுதியற்ற தன்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் அன்சர்டனிட்டிஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ் எரர் அந்த அன்சர்டனிட்டியை தான் நம்ம எரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கடையில் எப்படினாலும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கும் ரேஷன் கடையில் போய் திங்ஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எரர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ரியல் வேல்யூ அண்ட் த அப்சர்வ்டு வேல்யூ அப்போ எரர்னால் என்ன அந்த என்ன மாதிரியான அந்த தவறு அங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரியல் வேல்யூ ரியல் வேல்யூக்கும் அப்சர்வ்டு வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக தான் எரர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிலோ சுகர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வீட்டில் வந்து நிறுத்து பார்க்கும்போது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கிராம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எரர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு எரர் அப்போ அதே சமயம் நீங்கள் ரேஷன் கடையில் போய் ஒரு கிலோ ஜீனி வாங்கும்போது வீட்டுக்கு வந்து மெஷர் பண்ணும்போது அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின் காமிச்சிச்சுன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு எரர் அப்போ அந்த எரர் அப்படிங்கிறது ரியல் வேல்யூக்கும் அப்சர்வ்டு வேல்யூக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸுங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க by taking measurements the error should be minimum and the measured values should be precise and accurate அதாவது மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது எரர் எந்த அளவுக்கு மினிமமாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய மெஷர்டு வேல்யூ வந்து ப்ரிசைஸ் அண்டு அக்யூரேட் அதாவது துல்லியமாகவும் நுட்பமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போத் ப்ரிசைஸ் அண்டு அக்யூரசி மே பி சீம் டு பி சேம் இப்போ இந்த ப்ரிசைஸ் அண்டு அக்யூரேட்டுங்கிற ஏன் ரெண்டு வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரிசைஸுங்கிற வேர்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே துல்லியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் அக்யூரேட்டுங்கிற வேர்டு நுட்பமாக இருக்கணும் அப்படி வேர்டையும் ஏன் சேர்த்து சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டுமே பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரே மாதிரியா தோணலாம் பட் தே ஆர் நாட் சிமிலர் ரெண்டுமே சிமிலர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க
இந்த டாட் போர்டு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து மூணு ஸ்டூடெண்ட்டாக கூப்பிட்டு இந்த டாட் போர்டில் இந்த ஆரவோ எரிய சொல்கிறாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கரெக்டாக இந்த இடத்துல மூணையும் ஆரோவையும் கரெக்டாக இந்த சென்டரில் கொடுத்துட்றாரு அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா குட் அக்யூரசி குட் ப்ரிசைசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டை பண்ண சொல்லும்போது இவர் வந்து இந்த டாட்டில் பண்ணலை பட் ஆனால் மூணு ஆரோவும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரே இடத்துல வந்து அமைது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இவருக்கு வந்து புவர் அக்யூரசியாக இருக்குது அக்யூரசி வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருக்கணும் புவர் அக்யூரசியாக இருக்குது ஆனால் ப்ரிசன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால குட் ப்ரிசன் அந்த ப்ரிசன் அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா தவறான அளவை வந்து சரியாக செய்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் குட் ப்ரிசன் அப்படிங்கிறது தவறை வந்து சரியாக செய்கிறது அப்போ இந்த டார்கெட்டை வந்து அவர் ரீச் பண்ணலை தவறுதலாக பண்ணுறாரு ஆனால் மூணு ஆரவும் இந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தேர்டு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து பூவர் அக்யூரசி பூவர் ப்ரொசிஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இந்த அக்யூரசி இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் வரவும் இல்லை அதே டைம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே இடத்துலையும் வெளியில் வரவே இல்லை அதனால தான் பூவர் அக்யூரசி பூவர் ப்ரொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Look at the arrows shot by three persons. In the first image, all the arrows are hit at the center. First, it will be in the center. In the second image, all the arrows are hit at the same place, but not at the center. One is not in the center, but not in the center. It shows that first person is precise and accurate. In the two visions, the first student is precise and accurate. The second person is precise. பிரீசியஸ் பட் நாட் அக்யூரேட் செகண்ட் வந்து பிரீசியஸாக இருக்கிறாரு ஆனால் அக்யூரேட்டாக இல்லை பட் த தேர்டு பர்சன் இஸ் நெய்தர் ப்ரிசைஸ் நார் அக்யூரேட் அவர்கிட்ட பிரிசைஸும் இல்லை அக்யூரேட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பிரசி இஸ் த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் ஏ மெஷர்டு வேல்யூ டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆர் ட்ரூ வேல்யூ அப்போ ப்ரிசைஸ் அக்யூரசி இந்த ரெண்டில் அக்யூரசி அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு எந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்கிறாங்க இப்போ அதான் நம்ம சொன்னோம் ரேஷன் கடையில் வந்து நம்ம ஒரு கிலோ சுகர் வாங்குகிறோன்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நிறுத்து பார்க்கும்போது தௌசண்ட் தாண்டியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தௌசண்ட் ஏன்னா ஒரு கிலோங்கிறது தௌசண்ட் கிராம் இப்போ தௌசண்ட் அண்ட் டென் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டியும் இருக்கலாம் த நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அந்த கிராமும் இருக்கலாம் அப்போ ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு எந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அக்யூரசி அதை தான் க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் மெஷர்டு வேல்யூ டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆர் ட்ரூ வேல்யூ ப்ரிசைசன் இஸ் த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் டு ஈச் அதர் அப்போ ப்ரிசைசன் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுக்கக்கூடிய ரீடிங்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சுகர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேக்கெட் வாங்கிட்டு வரோம் ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துட்றாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ப்ரிசைசன் இஸ் த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் டு ஈச் அதர் அந்த ரெண்டு வேல்யூமே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட டார்கெட் என்னது ஒரு ஒன் கிலோங்கிறது அந்த டார்கெட்டை அது ரீச் பண்ணலை அதுதான் ப்ரிசைசன்கிறது இந்த அக்யூரசிங்கிறது க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் மெஷர்டு வேல்யூ டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு க்ளோஸாக இருக்கணும் ஆனால் ப்ரிசைசன்கிறது நம்ம தப் தப்பாக எடுக்கிற வேல்யூ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு வேல்யூவும் கரெக்டாக இருக்கும் வைல் மேக்கிங் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அக்யூரசி இஸ் ஆல்வேஸ் டிசையர்டு அப்போ நமக்கு வந்து அக்யூரசிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா ப்ரிசைசனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அக்யூரசிக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அக்யூரசி இஸ் ஆல்வேஸ் டிசையர்டு த மெஷர்டு வேல்யூ ஷுட் பி க்ளோஸ் டு த ட்ரூ வேல்யூ ஏன்னா அதுதான் வந்து ட்ரூ வேல்யூக்கு நெருங்கி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கியூஆர் கோடுக்கான லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அக்யூரசியும் இருக்குது ப்ரிசைஸும் இருக்குது இப்போ உங்கள் அம்மா வந்து கடையில் போய் தீபாவளிக்கு நாலு கிலோ சுகர் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க ஃபோர் பேக்கெட் உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறாங்க அப்போ நீ வீட்டில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அப்படின்னு சொல்லி நாலு பேக்கெட்டுமே இருக்குது அப்போ எப்படி இருக்குது அக்யூரசியும் இருக்குது ப்ரிசைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே வேல்யூவாகவும் இருக்குது இப்போ அடுத்தது திரும்ப இன்னொரு கடையில் போய் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்போ அந்த கடையில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க வேலை பார்க்குற ஆள் வந்து உங்களுக்கு தவறுதலாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராமை போட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் பணம் வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒரு கிலோவுக
நாலு பாக்கெட்டு நாலு கிலோக்கான பணத்தை கொடுத்துட்டீங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து நோ அக்யூரசி பட் ப்ரிசைஸ் வீட்டில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த நாலு பேக்கெட்டும் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்னு காட்டும் அப்போ இதில் வந்து உங்கள் அம்மா சொன்ன ஒரு கிலோ ஜி சுகரை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்போ இது வந்து நோ அக்யூரசி பட் ஆனால் ப்ரிசைஸ் இருக்குது இந்த தப்ப தவறுதலாக பண்ணுற வேலை வந்து ஆனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிற நாலு பாக்கெட்டு வாங்குறீங்க தவறாக சரியாக பண்ணுறது தான் ப்ரிசைஸ் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆரோ மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்திருக்கு ஆனால் ப்ரிசைஸ் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ ஜீனி வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி அப்போது நீங்கள் ஒரு கிலோ சுகருக்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வருது அதாவது க்ளோஸ்னஸ் டு த ரியல் வேல்யூக்கு நெருங்கி வருது பட் ஆனால் இந்த மாதிரி சேமாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து அக்யூரசி இருக்குது பட் நோ ப்ரிசைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோ சுகர் வாங்கிட்டு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு பேக்கெட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஒரு பேக்கெட்டை நிறுத்து பார்த்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்னொரு பேக்கெட்டில் டூ ஃபிஃப்டி இன்னொரு பேக்கெட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்த்து பேக்கெட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக உங்கள் அம்மா நல்லா அடிப்பாங்க இது வந்து நோ அக்யூரசி நோ ப்ரிசைஸ் கடைக்காரங்க வந்து உங்களை நல்லா ஏமாற்றிட்டாங்க நீங்களே ஏமாந்து போய் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து அக்யூரசி ப்ரிசைஸ்னா என்னன்னு தெரியும் எல்லாருமே விரும்புகிறது அக்யூரசி ஏன்னா அக்யூரசிங்கிறது தான் க்ளோஸ்னஸ் டு த ரியல் வேல்யூ ப்ரிசைஸ் அப்படிங்கிறது என்னது தவறாக செய்கிறது சரியாக செய்கிறது தான் ப்ரிசைஸ் அதாவது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது தான் ப்ரிசைஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த அக்யூரசி ப்ரிசைஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் இல்லை ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் வரைக்கும் விடாமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பேஸ் இங்கே கொடுக்குறாங்க இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அக்யூரசி இன் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அக்யூரசினா என்னது ப்ரிசைஸ் என்ன என்னன்னு பார்த்தோம் அக்யூரசிங்கிறது ரியல் வேல்யூ க்ளோஸ்னஸ் டு ரியல் வேல்யூவாக இருக்கணும் ப்ரிசைஸன்கிறது நம்ம எடுக்கிற வேல்யூ எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ப்ரிசைசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எரர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எடுக்கிற வேல்யூக்கும் ரியல் வேல்யூக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம எரர்னு சொல்லுவோம் மக் நம்ம வந்து அக்யூரசியை விரும்புவோமா ப்ரிசைசனை விரும்புவோமான்னு கேட்டால் அக்யூரசி தான் நமக்கு தேவையான ஒன்றா இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம அடுத்த பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்